那么我还写过一首诗，叫《何洛晓夫》，是抗恶的。何洛晓夫是从烟囱里爬出来的人物，在俄国，他的名字会使森林发抖。他常常骑着一顶扫帚上吓唬孩子和妇女，他常常穿过高尔基公园，在喷泉旁洗他的血手。但是，上了年纪的爷儿们，都知道赫勒小夫实在是个好人。虽然他凝熄所有教堂里的灯，虽然他以婴儿的脂肪擦靴子，虽然他用穷人的肋骨剔牙齿。但他的的确确是个好人呢，是的，赫勒晓夫一个好人，他的衬衣被农奴们洗得比古代彼得堡的雪还白，他大口喝着伏特加，他任意说着调皮话，在夜晚，他把克里姆林宫的铁门紧闭，大概是不忍听外边的哭泣，他如此有私心，他是个好人呢、啊。一个好人是的，赫勒小夫，他是患者严重的耳病，因此不得不借重秘密警察。他爱以铁丝网管理人民，他爱以鲜血洗刷国家。除了寸从之外，他从不过问小百姓的事情。他实实在在是个好人呢、啊。赫勒小夫，好人是的，好人呢、啊。他扼紧捷克的喉咙、咽喉，为的是帮助他们国家呼吸。他以刺刀和波兰握手，又用坦克耕耘匈牙利的土地。他的的确确是个好人呢、啊。没有人把他赶出莫斯科，没有人把他赶出阴冷的红场。所以乔治亚人永远啃黑面包，所以高加索人。永远带枷锁，所以乌克兰人永远流血，就是因为他们有了像赫罗晓夫那样那样好的好人呢、啊。